வணக்கம் இது தமிழ் வழி கற்றல் வணக்கம் இது தமிழ் வழி கற்றல் ஏழாம் வகுப்பு ஆங்கில பாடத்துக்கான நேரம் பருவம் மூன்று இதுல வழக்கம் போல மூணு யூனிட் இருக்கு முதல் இரண்டு யூனிட்ல ஒரு ப்ரோஸ் ஒரு போயம் ஒரு சப்ளிமெண்ட்ரி முதல் ப்ரோஸ் வந்து ஜேர்னி பை ட்ரெயின் அதுதான் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் எழுபத்தி ஒன்பதாவது பக்கத்துல ஜேர்னி பை ட்ரெயின் முதல் பாடம் அதுல பாருங்க ஒர்க்ஸ் இன் பேஸ் பேஸ்னா ரெண்டு ரெண்டு பேரை வேலை செய்யுங்க அப்படின்னு அர்த்தம் சூஸ் சிக்ஸ் ஐட்டம்ஸ் இதுல வந்து ஒன்பது ஐட்டம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதுல ஆறு ஐட்டம்ஸ் மட்டும் எடுங்க விச் ஆர் எசென்சியல் ஃபார் அ கேம்ப் கேம்புக்கு எதெல்லாம் முக்கியமோ அதெல்லாம் எடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரேங்க் தியர் ப்ரையாரிட்டி அண்ட் ஜஸ்டிஃபை யுவர் ஆன்சர் எதெல்லாம் முக்கியமோ அதை வந்து வரிசைப்படுத்துங்க ஃபர்ஸ்ட் எது முக்கியம் அதுக்கடுத்தது எதுன்ட்டு ஆறு பொருள்களை வரிசைப்படுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகே அந்த ஒன்பது பிக்சரில் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த அடுப்பும் வாட்சும் தவற மீதி எல்லாம் தேவைன்னு தான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் உங்களுக்கு தோன்ற மாதிரி வரிசைப்படுத்திக்கோங்க ஓகேயா அடுத்தது எண்பதாவது பக்கத்தில் செக்ஷன் ஒன் ஜேர்னி பை ட்ரெயின் ஜேர்னி பை ட்ரெயின் அப்படின்னா ரயில் பயணம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஜேர்னினா பயணம் பை ட்ரெயின் ரயில் பயணம் திஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட் இஎக்ஸ்டிஆர்ஏசிடி எக்ஸ்ட்ராக்ட் அப்படின்னா ரிமூவ் அப்படின்னு அர்த்தம் விளக்குதல் ரிமூவ் பண்றது பிரித்தெடுத்தல்னு சொல்லுவாங்களே அந்த செயல் தான் எக்ஸ்ட்ராக்ட் சொல்லுவாங்க அதாவது இடத்துல இதுக்கு என்ன அர்த்தம் ஒண்ணு எழுதி வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா அதுல இருந்து ஒரு பீச மட்டும் நமக்கு தேவைப்படுற பீச மட்டும் எடுக்கிறது பிடுங்குதல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேயா எக்ஸ்ட்ராக்டுக்கு அதுதான் ஒரு அர்த்தம் அதாவது ஒரு எழுத்து எழுதி வச்சிருக்கிறதுல இருந்து நமக்கு தேவைப்படுற ஒரு குறுகிய பத்திய மட்டும் எடுத்து வச்சுக்கிறது இதுதான் எக்ஸ்ட்ராக்ட் இஸ் டேக்கன் ஃப்ரம் ய கிளாசிக் கிளாசிக் அப்படின்னா தரமான அப்படின்னு அர்த்தம் சிஎல்ஏ எஸ்எஸ்ஐசி கிளாசிக் அப்படின்னா தரமான அட்வென்ச்சர் நாவல் அட்வென்ச்சர்னா சாகசம் கிளாசிக் அட்வென்ச்சர் நாவல்னா தரமான சாகச நாவல் அப்படின்னு அர்த்தம் கதை சாகச கதை அரவுண்ட் தி வேர்ல்டு இன் எயிட்டி டேஸ் அரவுண்ட் தி வேர்ல்டு இன் எயிட்டி டேஸ்ங்கிறது ஒரு நாவலுடைய பேர் எண்பது நாளில் உலகத்தை சுற்றி வருதல் அப்படின்னு அர்த்தம் பை ஜூல்ஸ் வர்னே ஜேயுஎல்இஎஸ் விஇஆர்என்ஏ ஜூல்ஸ் வர்னே ஜூல்ஸ் வர்னேங்கிறவர் எழுதின அரவுண்ட் தி வேர்ல்டு இன் எயிட்டி டேஸ் அப்படிங்கிற அந்த நாவலில் இருந்து ஒரு குறுகிய பத்தியை மட்டும் எடுத்திருக்காங்க எடுத்து நம்ம கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இங்கிலீஷ் மேன் மிஸ்டர் பிலியாஸ் ஃபோக் அதாவது மிஸ்டர் பிலியாஸ் ஃபோக் அப்படிங்கிறவர் ஒரு ஆங்கிலேயன் அலாங் வித் ஹிஸ் பிரெஞ்ச் அட்டண்ட் அவருக்கு ஒரு அட்டண்ட் இருக்காரு அவரு பிரெஞ்ச் அட்டண்ட் அதாவது இவர்கிட்ட அட்டண்டா இருக்கிற ஒரு பிரெஞ்ச் பர்சன் தான் பாஸ்பர்து பாஸ்பர்து பி ஏ எஸ் எஸ் இ பி ஏ ஆர் டி ஓ யூ டி பாஸ்பர்து அந்த அவுட்ங்கிறத வந்து தூ அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரொனன்சியேஷன்ல பிரெஞ்சுக்காரங்க சொல்லுவாங்க பாஸ்பர்து அட்டம்ஸ் டு கோ அரவுண்ட் தி வேர்ல்ட் இன் எயிட்டி டேஸ் அட்டம்ஸ் ஏ டி டி இ எம் பி டி எஸ் அட்டம்ஸ் அப்படின்னா முயற்சி முயற்சிகள் அப்படின்னு அர்த்தம் டு கோ அரவுண்ட் தி வேர்ல்டு உலகத்தை சுற்றி வர்றதுக்கான முயற்சிகள் இன் எயிட்டி டேஸ் எண்பது நாட்கள்ல உலகத்தை சுற்றி வர்றதுக்கான முயற்சிகள் ஆன் ய வேஜர் வேஜர்னா பந்தயம் பந்தயம் போட்டு உலகத்தை சுற்றி வர்றாங்க முயற்சி செய்யறாங்க ஆஃப் டாலர் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இருபதாயிரம் டாலருக்கு பந்தயம் போட்டிருக்காங்க ரவுண்ட்லி ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மில்லியன் டுடே இன்னைக்கு வந்து அது ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மில்லியன் இருக்கும் அதாவது இந்திய ரூபாயில் பதினாலு லட்சத்தி இருபத்தி மூணாயிரம் சம்திங் ஏதோ வருது ஓகேயா இருபதாயிரம் டாலருக்கு அவங்க வந்து பந்தயம் போட்டு எண்பது நாளில் உலகத்தை சுற்றி வரணும் அப்படின்னு முயற்சி எடுக்கிறாங்க செட் பை ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குள்ள பந்தயம் போட்டுக்கிறாங்க அட் தி ரிஃபார்ம் கிளப் ரிஃபார்ம் கிளப்ங்கிறது சீர்திருத்த சங்கம் இல்லைனா சீர்திருத்த கழகம் அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த சங்கத்தில் கழகத்தில் இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு பந்தயம் கட்டி இவங்க ரெண்டு பேர் மட்டும் யார் ரெண்டு பேரும் இங்கிலீஷ் மேன் மிஸ்டர் பிலியாஸ் போக் அதாவது பிலியாஸ் போக் அப்படிங்கிற ஒரு ஆங்கிலேயனும் அவங்களுடைய அட்டண்ட் பிரெஞ்சு அட்டண்ட் பாஸ்பர்து அப்படிங்கிற ஒரு பிரெஞ்சு அட்டண்ட் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து உலகத்தை சுத்தி வரத்துக்கு முயற்சி பண்றாங்க பந்தய இருபதாயிரம் டாலர் வச்சு ஓகேயா ரீட் திஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட் இந்த பத்திய படிங்க வேர் பிலியாஸ் போக் டிராவல்ஸ் த்ரோ சம் பார்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அதாவது அவர் எல்லா இடத்துக்கும் சுற்றி வர்றாரு ஆனால் இந்தியாவுக்கு வர்றப்ப அந்த பார்ட்டை மட்டும் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க இந்த பற்றிய படிங்க அப்படிங்கிறாங்க வேர் பிலியாஸ் ஃபோக் ட்ராவல்ஸ் த்ரோ வழியாக சம் பார்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா இந்தியா வழியாக அட் எ டைம் அந்த நேரத்தில் இந்தியா வழியாக அவர் ட்ராவல் பண்ணியிருக்காரு வென் தி ரயில்வேஸ் வேர்
சம் பிளேசஸ் ஆர் ஸ்பெல்ட் எஸ்பிஇ எல்டி ஸ்பெல்ட் ஸ்பெல் அப்படின்னா உச்சரித்தல் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸ்பெல் எஸ்பிஇ எல் எல் ஸ்பெல் அப்படின்னா உச்சரிக்க அப்படின்னு அர்த்தம் அதோட பாஸ்ட் டென்ஸ் தான் ஸ்பெல்ட் ஓகேயா டிஃப்ரெண்ட்லி அதாவது சம் பிளேசஸ் ஆர் ஸ்பெல்ட் டிஃப்ரெண்ட்லி ரொம்பவே வித்தியாசமானதா உச்சரிக்கிறதுக்கு இருக்கும் சில இடங்கள் ஆஸ் தி புக் இந்த புக்கில் வாஸ் ரிட்டர்ன் ஓவர் ஏ சென்ச்சுரி ஆகோ ஆஸ் ஆஸ் தி புக் வாஸ் ரிட்டர்ன் ஓவர் ஏ சென்ச்சுரி ஆகோ ஏ சென்ச்சுரி ஆகோ ஒரு நூற்றாண்டுக்கு முன்னாடி இது வந்து இந்த நூல் எழுதப்பட்டதுனால வாஸ் ரிட்டர்ன் எழுதப்பட்டதால சில பிளேசஸ் வந்து ப்ரொனன்சியேஷன் பண்ணுறதுக்கு வித்தியாசமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தி ட்ரெயின் ஹேட் ஸ்டார்டட் பங்க்சுவலி பியுஎன்சிடியூஏஎல்எல்ஒய் பங்க்சுவலினா சரியான நேரத்தில் அந்த ட்ரெயின் வந்து சரியான நேரத்தில் புறப்பட்டுருச்சு ஏன் அங்கே சரியான நேரத்தில் அப்படின்னு குறிப்பிட்டாங்கன்னா எண்பது நாளில் திரும்பி வரணும் இல்லையா ஸோ அந்த ட்ரெயின் வந்து சரியான நேரத்தில் தொடங்கிடுச்சு ஹேட் ஸ்டார்டட் தொடங்கியது Among the passengers, P-A-S-S-E-N-G-E-R-S. Passengers அப்படினா பயணிகள் Among the passengers அப்படினா பயணிகளில் வேற a number of officers. அதாவது அதிகாரிகள் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு அதிகாரிகள் இருக்காங்க Government officials, அரசு அதிகாரிகள் இருக்காங்க And merchants, M-E-R-C-H-A-N-T-S. Merchants அப்படினா வணிகர்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேயா Merchants இருக்காங்க இந்த பயணிகளில் இவ்வளோ பேர் இருக்காங்க Passport to road in the same carriage. அதாவது passport to அந்த attendant. அவரும் வந்து சேம் கேரேஜ் அதே வண்டியில தான் ரைட் பண்றாரு ரைட் ரோட் ரிட்டர்ன் ஓகே ரைடுங்கிறது ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் ஆர்ஓடி ரோடுங்கிறது பாஸ்ட் டென்ஸ் பயணித்தார் சவாரி செய்தார் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே அதே கேரேஜ் சேம் கேரேஜ்ல தான் பாஸ்பர் தூவும் வித் மிஸ்டர் ஃபோக் அந்த ஃபோகோட மிஸ்டர் ஃபோகோட இந்த பாஸ்பர் தூவும் சேர்ந்து பயணித்தார் அண்ட் ஏ தேர்ட் பேசஞ்சர் ஆக்குபைடு ஆக்குபைடு அப்படின்னா ஆக்கிரமித்தார் அப்படின்னு அர்த்தம் பாஸ்ட் டென்ஸ் ஆக்கிரமித்தார் தேர்ட் பேசஞ்சர் ஏ சீட் ஆப்போசிட் டு தேம் மூணாவது ஒரு பேசஞ்சரும் அவங்களுக்கு ஆப்போசிட்டா எதிரில இருக்கிற ஒரு சீட்டை அவரு ஆக்குபை பண்ணிருக்காரு திஸ் வாஸ் சார் பிரான்சிஸ் குரோமர்டி பிரான்சிஸ் குரோமர்டி எஃப் ஏ ஆர் என் சி ஐ எஸ் பிரான்சிஸ் குரோமர்டி சி ஆர் ஓ எம் ஏ ஆர் டி ஒய் குரோமர்டி பிரான்சிஸ் குரோமர்டி அங்க மூணாவதா உட்கார்ந்து இருக்கிற அந்த ஆளோட பேரு பிரான்சிஸ் குரோமர்டி ஒன் ஆஃப் தி ஃப்ரெண்ட்ஸ் மிஸ்டர் ஃபோக் மிஸ்டர் ஃபோகோட ஃப்ரெண்டு நண்பர்கள்ல இவரும் ஒருத்தர் மேட் ஆன் தி ஷிப் மங்கோலியா ஷிப் மங்கோலியாங்கிறது மங்கோலியாங்கிற இடம் இல்லை ஷிப்போட பேர் மங்கோலியா ஓகேயா அந்த மங்கோலியா ஷிப்பில் அவர் வந்து பயணம் பண்ணுறதுக்கு இவர் தான் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறாரு தட் பிராட் ஹிம் டு மும்பை மும்பைக்கு அந்த ஷிப் வந்து வந்து இறங்குறதுக்கு இவர் தான் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறாரு ஓகேயா மேட் ஆன் தி ஷிப் மங்கோலியா தட் பிராட் ஹிம் மும்பை மங்கோலியாங்கிற கப்பலில் ஃப்ரான்சிஸ் குரோமர்டிங்கிற அந்த ஃப்ரெண்டு இவரோட ஃப்ரெண்டில் ஒருத்தர் ஃப்ரான்சிஸ் குரோமர்டி அந்த ஃப்ரெண்டு இவரை வந்து மும்பைக்கு கூட்டிகிட்டு வர்றார் அண்ட் ஆர் ஆஃப்டர் லீவிங் பாம்பே அப்போலாம் பாம்பே தான் இல்லையா இப்போ தான் மும்பை அண்ட் ஆர் ஆஃப்டர் லீவிங் பாம்பே தி ட்ரெயின் அதாவது பாம்பேல வந்து இறங்கியாச்சு அந்த பாம்பேயை விட்டு கிளம்பியாச்சு ட்ரெயினில் அப்படி கிளம்பினா ஒரு மணி நேரத்துக்கு பிறகு ஹேடு பாஸ்ட் தி பிரிட்ஜஸ் அவங்க பாலங்களை கடக்கிறாங்க ஹேடு பாஸ்ட் கடத்தல் கடந்து விட்டார்கள் பிரிட்ஜஸ் பாலங்களை கடந்துட்டாங்க அண்ட் தி ஐலாண்ட் ஆஃப் சால்சட் எஸ்ஏஎல் சிஇ டிடிஇ சால்சட் சால்சட்டுங்கிறது ஒரு தீவு ஐலாண்டுனா தீவு ஓகேயா பிரிட்ஜஸ் பாலங்களை கடக்கிறாங்க ஐலாண்ட் ஆஃப் சால்சட் அந்த சால்சட்டுங்கிற ஒரு தீவையும் கடந்து போகிறாங்க இந்த தீவு என்ன அப்படின்னா இந்தியாவோட மேற்கு கரையில் அதாவது மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் இந்த தீவு அமைஞ்சிருக்கு மும்பை அப்படிங்கிற பெருநகரமும் தானே அப்படிங்கிற ஒரு நகரமும் இந்த தீவோட ஒரு பக்கத்தில் இருக்கு அண்ட் ஹேட் காட் இன் டு தி ஓப்பன் கண்ட்ரி அவங்க இதெல்லாம் கடந்து ஓப்பன் கண்ட்ரிக்கு வந்துட்டாங்க அதாவது இந்தியா அப்படிங்கிற அந்த நிலப்பரப்புக்கு வந்துட்டாங்க ட்யூரிங் தி நைட் தி ட்ரெயின் நைட் நேரத்தில் என்ன அந்த ட்ரெயின் எங்கே போகுது அப்படின்னா லெஃப்ட் தி மவுண்டைன்ஸ் பிஹைண்ட் மலையெல்லாம் கடந்து போகுது ஓகேயா ட்யூரிங் தி நைட் தி ட்ரெயின் லெஃப்ட் தி மவுண்டைன்ஸ் பிஹைண்ட் அந்த மலையெல்லாம் கடந்து போகுது அண்ட் பாஸ்டு நாசிக் நாசிக் அப்படிங்கிற அந்த நகரத்தையும் கடந்து போகுது நாசிக் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா மேற்கு இந்தியாவில் இருக்குது இது ஒரு மாநிலம் மகாராஷ்டிராவில் ஒரு பழங்கால புனித நகரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ராமாயணம் அப்படிங்கிற அந்த காவியத்துலலாம் இந்த நாசிக் அப்படிங்கிற இடம் வந்திருக்குது ஓகேயா இந்த நாசிக் அப்படிங்கிற நகரத்தையும் கடந்து போகுது அண்ட் இது நெக்ஸ்ட் டே இதெல்லாம் நைட்டு கடந்து போகிறது நெக்ஸ்ட் டே ப்ரொசீட் ஓவர் ப்ரொசீட் அப்படின்னா தொடர்ந்து செயல்படுது அப்படின்னு அர்த்தம் ப்ரொசீட் அப்படின்னா தொடர்ந்து செயல்படு ப்ரொசீட் ஓவர் அதாவது தொடர்ந்து போகிறாங்க தி ஃப்ள
ஃப்ளாட்டாக இருக்குது எந்த மலைப்பிரதேசம் அப் அண்ட் டவுன்ஸும் இல்லாமல் ஒரே சமவெளியாக இருக்குது அங்கே வெல் கல்டிவேட்டட் நல்ல பயிர் செஞ்சுருக்கிறாங்க ஆஃப் தி கந்தேஷ் கந்தேஷ் அப்படிங்கிறது ஒரு நகரம் ஓகேயா வித் இட்ஸ் ஸ்ட்ரகிளிங் வில்லேஜஸ் ஸ்ட்ரகிளிங் வில்லேஜஸ் அப்படின்னா சமவெளியாக இருந்தாலும் மேடும் பழம் இந்திய கிராமங்கள் எப்படி இருக்குமோ அதுதான் ஸ்ட்ரகிளிங் வில்லேஜஸ் வெளிநாட்டு கிராமங்கள்லாம் ரொம்ப ஒரே சீராக இருக்கும் ஆனால் இந்திய கிராமங்கள் நம்மளுடைய கிராமங்கள்லாம் எப்படி இருக்கும் ஒரு சீராக இல்லாமல் இருக்கும் இல்லையா சீரற்ற முறையில் இருக்கின்ற கிராமங்கள் அதுதான் ஸ்ட்ரகிளிங் வில்லேஜஸ் ஓகேயா அவங்க கந்தேஷ் அப்படிங்கிற ஒரு நகரத்தை தாண்டி போகிறாங்க கந்தேஷுங்கிறது இந்தியா மத்திய இந்தியாவில் ஒரு இருக்கிற ஒரு பகுதி மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் இருக்குது ஓகேயா அந்த இடத்துல ஸ்ட்ரகிளிங் வில்லேஜஸ் அந்த ஊரில் இருக்கிற அந்த நகரத்தில் இருக்கிற ஸ்ட்ரகிளிங் வில்லேஜஸ் சீரற்ற முறையில் இருக்கின்ற கிராமங்கள் அபவ் விச் ரோஸ் தி டவர்ஸ் ஆஃப் டெம்பிள்ஸ் அதாவது மேலே உயர்ந்த கோபுரங்களை கொண்ட கோயில்கள் அதையும் கிராஸ் பண்ணி போகிறாங்க அங்கே என்னெல்லாம் இருக்குது ஸ்ட்ரகிளிங் வில்லேஜஸ் இருக்குது அபவ் விச் ரோஸ் தி டவர்ஸ் ஆஃப் டெம்பிள்ஸ் மேலே உயர்ந்த கோபுரங்களை கொண்ட கோயில்கள் டவர்ஸ் அப்படின்னா கோபுரங்கள் ஓகேயா மேலே உயர்ந்த கோபுரங்களை கொண்ட கோயில்கள் அதுவும் இருக்குது ஓகேயா ஃப்ளாட் வெல் கல்டிவேட்டட் கண்ட்ரியாக இருக்குது கந்தேஷுங்கிறது அங்கே ஸ்ட்ரகிளிங் வில்லேஜஸ் இருக்குது கோயில்கள் உயர்ந்த கோபுரங்களும் இருக்குது திஸ் ஃபெர்டைல் டெரிட்டரி ஃபெர்டைல் டெரிட்டரி ஃபெர்டைல் அப்படின்னா வளமான டெரிட்டரி அப்படின்னா பகுதி சமஸ்தானம் இல்லைனா நாட்டாட்சி எல்லை அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க பொதுவாக பகுதி தான் இந்த வளமான பகுதி திஸ் ஃபெர்டைல் டெரிட்டரி இஸ் வாட்டர்டு வாட்டர்டு அப்படின்னா நீர் பாய்ச்சுதல் இந்த டெரிட்டரிக்கு எங்கேருந்து தண்ணி வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா பை மெனி ஸ்மால் ரிவர்ஸ் சின்ன சின்ன ரிவர்ஸ் ஆறுகள் மூலமாக வருது அண்ட் கிளியர் ஸ்ட்ரீம்ஸ் ஸ்ட்ரீம்ஸ் அப்படின்னா நீரோடை அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேயா தெளிவான நீரோடைகள் அது மூலமாகவும் வருது மோஸ்ட்லி ட்ரிபியூட்டரிஸ் டிஆர்ஐ பியு டிஏஆர்ஐஇஎஸ் ட்ரிபியூட்டரிஸ் மோஸ்ட்லி ட்ரிபியூட்டரிஸ் ஆஃப் தி கோதாவரி கோதாவரியோட துணை நதிகள் ட்ரிபியூட்டரிஸ் அப்படின்னா துணை நதிகள் கிளை நதிகள்லாம் சொல்லுவாங்க ஓகேயா எல்லாமே வருது ஸ்மால் ரிவர்ஸ் வருது கிளியர் ஸ்ட்ரீம்ஸ் வருது ஆனால் இது எல்லாத்தையும் விட மோஸ்ட்லி ட்ரிபியூட்டரிஸ் கோதாவரியோட துணை நதிகளும் இந்த ஊரில் பாயுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகே எண்பதாவது பக்கத்தில் இருக்கிற இந்த பேராவோட நம்ம இந்த காணொலியை முடிச்சுக்கலாம் இனி இதோட தொடர்ச்சியை அடுத்த காணொலியில் பார்க்குற வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்